<laughs> Sa pagkakamali naman tayo natututo. Wow! Yung dapat daw bagong gupit ka pagpasok ng bagong taon. <laughs> Hi guys! I'm John! And I'm Ron! And this is j TV! A brand new and successful year for everyone. Wala nang sakit, wala nang kamalasan, lahat positive vibes. Yay! We're sending you our positive vibes. So as you can see guys, it's going to be another cooking episode. But, ito na ako! So kasama na natin si John ngayon kasi, so, ito ko lang, luluto naman talaga siya. Patsam na luto. Yeah. So, ano nga ba yung lulutuin natin ngayon for New Year? Well, to make our New Year interesting and special, we're going to make our own version of tiramisu. And eggnog. Yaka para kompleto siya. So, may cake at may bread. Yes. So, you know the drill, guys. Yep. So, ano nga ba ang tiramisu cake at ano nga ba ang eggnog? Roll VTR! Zoom! Ramisu is an Italian dessert that is made of coffee dip, lady fingers, and mascarpone cream. Eggnog is a rich, chilled, sweetened dairy-based beverage with alcohol. So, ang pinaka-first step is gagawin natin yung base ng tiramisu cake which is yun nga, kailangan natin itong lady finger. I-dip natin siya dito sa espresso and then ilalata natin siya dito sa baking pan. So guys, i-dip nyo lang yung both sides and kaya huwag masyadong matagal kasi sobrang bilis mag-absorb ng liquid ng lady finger. So our next step is we're gonna set this aside first. So we have our first level of lady finger as base of tiramisu. So we add the one that we need. And then we're gonna do the mascarpone cream. Correction, guys, it's actually pronounced as mascarpone. So we're gonna do that now. So what we're gonna do is we're gonna add the mascarpone and then we're gonna beat it with our hand mixer using the hand mixer. Start ka muna sa sa medyo slow. Okay. Ilagay ko muna lahat nito. So I think guys, nasa 2 cups tong itong mascarpone na to. So ang mascarpone is a kind of cheese, right? Yes. A sweet cheese. Yeah. Okay na yung ganitong consistency niya. So ilalagay na natin yung liquor. Isama natin siya dito. And then, ibibit siya ulit. Ilang tables po na liquor? Um, yung sa liquor, para sa recipe na to, Uh, pwede siya hanggang 6 tables to ng liquor. So yung nilagay ko kanina, that's 7 or 6.5. So okay. medyo dinamihan ko lang siya ng konti. <laughs> Para mas maramdaman yung kick ng liquor. 
So guys, after na natin ma-mix yung mascarpone at yung alak, iseset aside muna natin siya. So ang next step na gagawin natin is ipapasteurize natin yung egg yolk. So pagsasamahin natin yung egg yolk at saka sugar. So since wala tayong uh, two-level boiler, iba yung tawag nila doon. So ang ginawa natin is merong pan and then merong hot water sa loob tapos itong glass container. Tapos ito yung gagamitin natin para ma-pasteurize itong egg yolks. So, ang next step natin is we're going to pour this pasteurized egg yolk. Yeah. So, ganito na yung itsura niya. So, ipupour na natin siya dito sa mascarpone mixture. Wow! And then, i-beat siya ulit. So, guys, ito na yung itsura niya. After combining yung pasteurized egg and mascarpone. Wow! Okay, so, isi-set aside ulit natin itong mascarpone mixture natin. Ang next step natin guys is i-repeat natin yung heavy cream. This is 2 cups of heavy cream and the vanilla extract. Guys, kapag ganito na siya, thick and foamy na siya. Wow! Ito na yung heavy cream natin, kanina na liquid. So, after ma-beat, i-mix na natin siya dito sa mascarpone mixture. Ipo-fold natin siya. Si napaka-creamy na niya. And, hindi pa natin nalalagay yung egg whites na i-beat din natin later. So, mas magiging creamy pa siya pag nilagay na natin yun. So, kapag properly incorporated na yung both mixtures, so, isi-set aside ulit natin siya and then, gagawin naman natin yung egg white. I-beat muna namin mabuti itong egg whites and then, kapag mukha na siyang icing, tsaka namin ilalagay yung sugar. And, nakalimut na kong i-mention kanina na maglalagay din pala ng salt. So, kapag ganito na yung consistency ng egg whites natin, pwede natin ilagay yung sugar. So, okay. Yeah, ilagay natin yung sugar. Alright. Sugar, sugar, sugar. So, ang final step para mabuo natin itong mascarpone mixture is ipapold na natin ngayon itong beaded egg whites. Okay, so ngayon guys na incorporate na natin lahat ng mga ingredients dito sa mascarpone mixture. Ang next step is il ilalapad na natin dun ito sa ibabaw ng ginawa natin kanina na lady finger na okay. dun sa baking sheet. So we're going to do layering na. Yeah. So ngayon, ang susunod na step is yung half nitong mascarpone mixture is i-spread yeah, natin dito sa ibabaw na lady finger. Yung first layer na lady finger. So, ang second layer is half nitong mixture na to. So, ikaw na yung gagawin. Okay. And guys, ang reason kaya hindi masyadong dinidip yung lady finger dun sa coffee aside sa magiging soggy siya or parang sobrang magiging malambot siya is during the chilling process nito, lalambot pa yung loob ng lady finger. So, ayaw naman natin siya na parang matutunaw na lang, di ba? So, while we're doing that, since tomorrow, technically tomorrow, New Year na. So, ano ba mga preparation na ginagawa nyo during New Year? Back in the Philippines, ang naalala kong preparation na ginagawa kapag New Year, siguro ang pinakanaalala ko aside sa yun nga, nagluluto ng handa para sa medya noche. Yeah. Is, pumupunta kami ng palengke para bumili ng mga paputok. Yeah. Or Lucy's. Oh, Lucy's, paputok. Yung mga maliliit na firecrackers. Yeah. 
Yeah, I don't know kung pwede pa rin ngayon hanggang ngayon sa Pinas yun. Pero nung dati, nung mga bata pa kami, maraming nagbebenta nun sa malapit na palengke sa amin. Ano pa ba yung mga ibang parang naalala mo na culture na ginagawa kapag ka bawang taon? Well, alam mo yun yung parang pag-oras na mismo tumapata ng alas 12. Kailangan mo mag-ingay sa loob ng bahay. Oh, yeah. yeah. Kailangan yes. lahat naka-open yung ilaw, pati mm-hmm. yung bintana. Tapos, kailangan mo mag-ingay sa loob ng bahay. For the reason, pinataboy nyo daw yung mga negative spirits sa bahay. Yeah. Parang pinapalayas nyo. So, kami magkakapatid, parang gagawa kami ng sarili namin banda, kukuha kami ng mga kaldero, tapos tapure, tapos lilibutin namin yung buong bahay namin, magpaparig kami, tapos magpa- magkakalampang kami ng mga uh-huh. kaldero, tapos uh-huh. mag-iingay kami as much as possible. Kasi nga, para gusto namin itaboy yung mga bad spirits. Uh-huh. And then, hindi lang, hindi lang yun yung mga pamahihin na ginagawa to yung New Year. Marami pa, tulad ng pagsasabi ng coins. Yeah. Tapos kailangan kapag New Year meron ka ng 12 na prutas na bilo. Oo. Uh-huh. And ano pa ba? Oo, oh, tapos dapat daw naka-polka dots ka. O oh, yun din, papasalaan. Papa-attract daw yun. So, wala namang kasing mawawala din kung susundin nyo yun. Oo. Oh. Parang pang positive din ng mind. Para kapag pasok ng taon, parang nasa isip mo, o oh, ginawa ko yung mga, so, mga paniniwala o mga paniniwala na to. So, parang positive ka sa utak mo na maraming mangyayari. Yeah. So, oh. ito na siya guys. After na lahat ng layers na lagay na. Let's do it, guys. So, ang pinaka-final, final, final, final step, bago, na, bago natin siya i-chill, is lalagyan na natin siya nitong powder or cocoa powder. Lalagyan natin siya sa ibabaw. So, wala kami ng pang, ano ba ang tawag doon? Yung, yung parang maging maganda siya tignan ako yeah. kaya ini-spread to. So, ito na lang yung gagamitin na ako. <laughs> <laughs> Para lang maging mukhang pinitignan yung pagkakalagay ng powder. Ayan, tignan. Okay naman eh. Hindi na masama, di ba? So guys, habang kinichill natin yung tiramisu cake, ang susunod naman na gagawin natin is our own version of eggnog. eggnog. So na Egg, hindi to yung eggnog na nabibili na parang yung bilog-bilog oh. ni Chichuria. <laughs> yeah, may ganun nga pala sa Pina. So nakatikin ka na lang ng eggnog. Well, no, not yet. This is my first time actually. Well, I think I did. I think I did, yeah. At saka may mga nabibili kasi ng mga parang ready-made eggnog sa mga grocery. So, lalagyan mo na lang talaga siya ng alak. Yeah. But for this one, gagawa tayo from scratch. Yeah. Ang pinakaunang step sa paggawa ng eggnog is ibibit natin tong egg yolks. So, apat na egg yolks to. And then, ibibit natin siya with sugar. Okay. And then, kapag nabit na natin yung ating egg yolks, so lalagyan na natin siya ng sugar. Habang okay. Nabit. Hanggang madissolve yung sugar dito sa mixture. Alright! Okay, let's fit the sugar. So now, pag nadissolve na yung sugar at saka egg yolk, ilalagyan na natin yung heavy cream. And then, lagyan natin yung nutmeg. This is the nutmeg. Then, the liquor. Wow! And the milk. This one? Yeah. That? Yeah. Just make sure na properly incorporated lahat ng ingredients. So, ang next step is, ibibit natin tong egg whites. So, para siya maging yeah. na foamy din. Foamy yeah. din? Para maging foamy siya. Pero hindi ganun ka-foamy sa ginawa natin kanina for the tiramisu. So, ang next step, and I think the final step, okay. bago natin ulit i-chill, tong drink na to is ilalagay na natin tong beaten egg whites dito sa mixture. Okay. So, 
So guys, as you can see, sobrang dali, sobrang dali lang gawin itong egg, no? Yeah. Kaya kayang gawin siya kahit, actually kahit mga bata. Although kapag kids version ng egg, no? For sure wala yung, uh, wala siya. Alco. Alco. So. Okay, I think we're done. Yeah, it's done. Final step, final, final, final step nito is kailangan lang natin siyang i-chill and then pwede na siyang inumin later. Yes. So, papakita namin later kung ano yung itsura ng eggnog kasama yung tiramisu kids. Yeah. So, so guys, ayun na siya. Yun na yung itsura ng eggnog tsaka yung tiramisu cake na ginawa namin. Sobrang sarap. Yes, sobrang sarap. And this is our first time actually making tiramisu and eggnog. Yeah. So, it's a Jaron TV recommended na gaw, pwede yung pwede niyang gawin ito yeah, sa so inyong gawin. kitchen. Yeah. So that ends our video for today. So if you enjoyed this video, please like and share. And if you haven't subscribed to our channel yet, hit the subscribe button. Don't forget to click the notification bell down below. Below! So that you'll be updated on our future vlogs. And don't forget to comment also down below Kung ano yung mga gusto nyo pang ipagawa sa amin, mga challenges, mga simple recipes na gusto nyo i-share sa amin na pwede namin i-try or mga places na pwede namin puntahan next year. That's right! So, Happy, Happy New Year! Year! Happy 2021! Super excited na for next year! So, see you guys next year! Bye! Bye! Happy New Year! Here's to our adventures with Jaron TV in 2021. Cheers! To all the followers of Jaron TV, Happy New Year! And all the very best in health and happiness for 2021. Happy, Happy New, New Year! Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year sa inyo and hopefully we have a better 2021! Bye! Welcome 2021! Happy New Year!